10分ぐらいで大体わかるマイナー兵器解説始めるよ今後の動画方針だけどオタクくんたちの意見やなるべく詳しく解説したいという欲求 YouTube での翻訳作業を考えて今回から画面中央の字幕を極力なくして作業量を減らしてサクサクやる方針にしたよコメントしてくれたオタクくんたちありがとねさて今回はインドとアジア発のアジア製超音速戦闘機 HF24 マルトを解説していくよアージュン戦隊も戦車だし戦車と戦車が被るのはちょっとねさて時は1950年代インドの国営航空企業 HL 社は野心的な計画を立てていたよ HL 社は国産電子機の開発量産に成功していたけど今度は超音速戦闘機を作ろうとしていたんだこの無茶ぶりに対しインド政府も割と乗り気で国産超音速戦闘機の開発は官民引退の巨大計画化しつつあったよしかし当時のインドには経験豊富な航空技師がおらずそもそも設定できるのかとさえ疑念を持たれたよだけど1955年来るとタンク技師とその部下たちが仕事を求めアルゼンチンから包囲傑作機ホッケー力190の設計者が来たことで計画開始の目処が立つよそして1956年にネル大統領の承認で超音速戦闘機開発計画がスタート計画は2団体に分けられ第1団体では音速突破できるマルチロール機の開発第2団体で機体の搭載するエンジンの国産化を目指したよまた機体性能についても総発機であること最高速度マフ 1.41.5 が要求されたよクルトシは戦前からの手法である実寸大の木製フライダーによる空力試験を実施制御装置によく断面吹き込み客など機構を完全再現したフライダーは1959年4月3日に初飛行計86回の飛行を行ったよ最も機体の材質が違うせいで金属製の試作機と操縦特性が違いすぎるという問題を起こしたけどねこうしたトラブルが起きるけど1961年6月24日に試作機が初飛行に成功試作機には暫定的にポーランドナット用のブリストルシカレーオーフィウス701、01エンジンが搭載されていたよ。これはリヒートもついていない低出力エンジンだったけど、結局量産機もこの低馬力エンジンを搭載することになるよ。さらに前述したグライダーとの機体特性が違う問題や、放出する様々な問題のせいで開発が大幅に遅延。結局、量産機型の収益は1967年になるよ。おまけにインド空軍はマルトへの関心をしない。ホイナナやミステールを輸入したからますますマルトの存在価値はなくなったよさてここからはそんなマルトの性能を見ていこうかマルトの機体サイズは全長 15.87m 翼 9m 全高 3.6m だよ翼服以外はザギアを一回り小さくしたようなサイズ感だねエンジンは前述したオーフユース701ゼロ一エンジンを2機搭載本来はもっと高出力のエンジンを搭載予定だったけど政治的なごたごたで失敗したよ具体的にはメッサッシュミット博士がエジプトで開発したヘルワン1 a 3 0 0用のブランドな E300 エンジンリヒート付きは HA300 開発中止に巻き込まれ開発失敗おまけにより高性能で互換性のあるオーフユース12に30万ポンドの開発失敗を出せば完成させて販売するというロールスロイス側の提案をインド政府は支出をケチって拒否したよついでにインド独自で701エンジンを改良しようにもマルトとの互換性をことごとく失う結果に終わるよそのため最高速度は海抜 1112km マッハ 0.92 にとどまったよ多分高高度ならギリギリ音速突破できるよちなみに初の超音速戦闘機である F100 の初飛行は1953年ミグニ15の初飛行は1964年だよ武装は 30mm や電気艦砲4門と 68mm マトラロケット50発を搭載試作機では電4門を全力戦車すると衝撃で軽機板が外れたりロール制御の爪が機外に飛び出し機体が左に傾いて墜落する事故が発生量産型では2本のみ装備したよ他には 1800kg までの爆弾や各種マトラ射精ロケット454ミットル走走などを4つの緑化パイロンに搭載できたよミサイル運用能力は最後まで付与されなかったんだついでにレーダーも未搭載だよ戦闘行動半径は 396km だったから多分航続距離は 800km ほどだと思うよ C 案けどさてマルトの性能を総合的に見るとせいぜい第一世代戦闘機レベルの機体だねそれに機体を見てみると色々とおかしな点が多いことがわかるよまず空気取り入れ口のショックコーンは小さすぎて本来の用途を成してないし
エリアルールを意識した機体形状も主力付け根のくぼみがほとんどないせいで意味がないおまけにクッキ取り入れ口も機体からあまり離してないせいで強化層対策が不十分で効率よくクッキを取り込めてない可能性があるよどうしてこうなったのかというとクルト氏がドイツ敗戦で亡命を余儀なくされた結果最先端の航空技術を学ぶ機会を失ったからだよまた実験施設があればこれら問題に気づけたはずだから当時のインドでは施設面の貧弱だったことが伺えるねさらに4000区債の高圧油圧システムは故障しがちでこれが原因で5ヶ月飛行停止になったほどだよおまけに機体の7割を占める国産部品はおそらくブドマリ率の問題で外国製部品よりも高コストここまでマルトの欠点やダメっぷりをいろいろと言ってたけどもちろん良い点もたくさんあったからねコックピットはクルトシの優れた人間工学のおかげで広くて操作しやすかったし視界も良好だったよまた機体は頑丈に作られてて翼は器用垂直尾翼は高張力ワイヤーを切り裂くことができるとさえ言われてたんださらに抵抗度かつ7 0 0 8 0 0キロ台での運動性操縦性が良いという効果ハンターに似た特性のおかげでパイロットからはスーパーハンターと呼ばれ親しまれたんだ元パイロット曰く可愛くて遊べて期待できるやつだってさてここからはマルートの活躍について見ていこうねマルートは1967年4月1日第10飛行隊に試作機と先行量産だと合わせて12機が入り基本的に地上攻撃機として運用されたよ最終的に第31飛行隊第220飛行隊合わせ3個飛行隊にマルトは配備されたよマルトの最初にして唯一の実戦は1971年の第3次インパ戦争で第10飛行隊と第220飛行隊の合計32機が近接航空支援と航空阻止作戦に投入されたんだマルトは持ち前の頑丈さ走発機油の冗長性油圧システムが故障すると自動で手動操作に切り替わるシステムなどのおかげで意外と活躍したよマルトの 30mm や電気艦砲やチーズマトラロケット弾は威力が大きく地上攻撃にうってつけだったんだ機体の頑丈さは折り紙付きで被弾しても操縦を継続できたことが多かったよ特にエンジンは低水力であるにもかかわらず片肺飛行が可能で中には被弾後 240km を片肺飛行して基地に帰還した例もあったからすごいねしかも下撃に上がってきた F86 セイバー相手に空戦を行い一気ガンキルする戦果も挙げたんだマッカキスタン曰くセイバーがエンジンのフレームアウトを起こしたせいらしいけど最終的に2週間の間に300回出撃損失数は3機が対空砲火で撃墜1機が離陸中のところを F104 に撃墜の計4機だったよ性能を考えるとかなり頑張った方と言えるねその後のマルトだけど1974年にインドが核実験を行ったせいで制裁が始まるとオフユースエンジンの部品すら輸入できなくなるよこれは稼働率低下と今後の改良の望みが立たれたことを意味するよ80年代から後継機として2分に17ジャケワが配備されるとマルトの存在意義と費用対効果は薄れていったよ特にジャギュアは総発で超音速おまけに国内でエンジン含めライセンス生産だからまさにマルトが目指していた理想像そのものだったよ最終的に1983年にマルトの退役が決定1990年半ばに第220飛行隊が MIG23 への基地転換を完了させたことでマルトは退役したよ総生産機数は練習機型含めて147機ちなみに1983年時点で総飛行時間数が100時間未満のマルトもいたらしいよさてここでまとめに入ろうかマルートは設計ミス貧弱なエンジンと問題が多くて戦闘機として見れば失敗作だけど人間工学を取り入れたコックピットや頑丈な機体低速低高度域で優れた機動性十分な攻撃力を持ち地上攻撃機としては十分な性能を持っていたよ計画開始の1956年はポーランドナットの輸入評価すら始まってないことを考えると初の国産分用機としては十分成功したと言えるね一番の問題がろくに設計チームと連絡せず勝手に話を進める政府早々にマルトに見切りをつけてスポーイナナやミステールを買って改良もしない工夫頑固すぎて機体設計をなかなか変えないし政府ともろくに交渉しないくるとパンクリしそしてこの3つが互いにいがみ合って協力しない体制そのものだね詳細は長くなるから省いたけどインド版 MRJ レベルのグダグダっぷりだよ何より残念なのがインド政府が国産機を見捨てて外国機依存に走ったことだねマルートは要求性能に全く達してないのは違いないけどこの経験を生かして高等練習機とかの国産機を開発すべきだったと思うねもしそれができていれば
ペジャスのグダグダも少しはマシになったのかなって思うな今回はここまでなるべく作業量を減らしつつ詳細に説明してみたけどどうだったもしオタクくんたちが満足したら次回以降もこの路線でどんどん動画を作るからねところで動画時間が10分超えていて前回言ったような原点回帰ができてないんだがあと元マルートパイロットのインタビュー動画翻訳に3時間も浪費した件の追及がまだだぞおい作者時間の使い方は幼稚園で忘れたのかこの3歳児今夜の整列はバッターじゃなくてストッパーでやるから覚悟しとけよいいねマイリスト高評価チャンネル登録してくれたら嬉しいな感想リクエストも募集中だよそれじゃまたね